అనంతపురం జిల్లా కదిరి పట్టణంలో టీడీపీ మహిళలు పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలు వెంటనే తగ్గించాలని ఆందోళన చేపట్టారు ఈ ఆందోళనలో భాగంగా జగనన్న అమ్మఒడి పథకం తదితర పథకాలన్నీ మద్యం షాపులకే వెళ్ళిపోతున్నాయని లాక్డౌన్ సమయంలో ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో ఉండగా విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచడం ఏమిటని వారు ప్రశ్నించారు వెంటనే ప్రభుత్వం దిగి రావాలని వారు డిమాండ్ చేశారు మహిళల దీక్షకు మద్దతుగా కందికట్టు వెంకట ప్రసాద్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అరాచక పాలన కొనసాగిస్తుందని రాష్ట్రంలో విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచడంపై ఆయన నిరసన వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకోండి ఏదైతే ఎన్నికల సమయంలో హామీ ఇచ్చినారో మద్యపాన ఇచ్చారని చేస్తామని ఇది ద రైట్ టైం అండ్ ద హై టైం మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానవాళికి ఒక సంకటంగా పరిణమించింది అనే ఆలోచనతో ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదేలవుతుందని ఆలోచన ఉన్న ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ ప్రకటించాయి ఈ లాక్డౌన్ తర్వాత సంక్షోభంలో అవకాశాలు ఎత్తుకుంటూ కుటుంబ వ్యవస్థ బలపడతా ఉంది మానవ సంబంధాలు బలపడుతూ ఉన్నాయి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి భార్యాభర్తలు లేదంటే కుటుంబ సభ్యులు లేదంటే స్నేహితులు అందరూ కూడా ఒకరికొకరు ఈ రోజున మానవ సంబంధాలు బలపడుతున్నాయని చెప్పేసి అదే రంగా హైజనిక్ కండిషన్స్లో పరిశుభ్రమైనటువంటి వాతావరణంలో బతకడము పరిశుభ్రతను పాటించడం అలవాటుగా జీవిత క్రమంలో అవుతోందని చెప్పేసి సంతోషపడినటువంటి ప్రజలకు ప్రత్యేకించి ఆంధ్ర రాష్ట్ర తెలుగు ప్రజలకి కన్నీళ్లే మిగులుస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకంటే ఒకవైపున కుటుంబ సంబంధాలు బలపడతా ఉన్నాయంటే మద్యపాన నిషేధం చేస్తామని చెప్పేసి హామీలు ఇచ్చి అధికారం లేక వచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక వితండవాదం హేతు పద్ధతి లేనటువంటి ఒక వితండవాదాన్ని తీసుకొని డెబ్బై ఐదు శాతం మద్యం ధరలు పెంచితే మానేస్తారని ఒక హేతు పద్ధతి లేనటువంటి ఓ నిర్ణయాన్ని అమలు చేస్తూ డెబ్బై శాతం పెంచి ఎక్కడైతే లాక్డౌన్ అమలు చేయాలో అక్కడ నిత్యావసర వస్తువుల కొనుగోలుకు ప్రజలను అనుమతించడానికి మాత్రం రెండు గంటలు మూడు గంటలు టైం ఇస్తూ మద్యపాన నిషేధానికి మాత్రం పది పన్నెండు గంటల సమయం కేటాయిస్తున్నారంటే నిజంగా ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచనల్ని ప్రజలందరూ ఏవగించుకునేటువంటి పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఈ రోజున కరోనా నేను కట్టడి చేసేటువంటి క్రమంలో మద్యపాన నిషేధం అమలు చేస్తామని చెప్పేసి హామీలు ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం దాన్ని తుంగలో తొట్టి తొక్కి మద్యపానం మీదే రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని పునాదులు నిర్మించుకోవాలా బలపరచుకోవాలనే ఆలోచనతో చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమంగానే ప్రజలందరూ చూస్తున్నారు ఏదైతే కరోనా మహమ్మారి సందర్భంగా కుటుంబ బంధాలు బలపడతా ఉన్నాయంటే ఈ రోజున భార్యాభర్తల మధ్యన గొడవలు పేదవాళ్ళ ఇళ్ళల్లో అయితే నిత్యావసర వస్తువులు లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో సహృదరి లేనటువంటి ప్రజలు పేదవాళ్లకు తోడ్పాటు అందించాలని చెప్పేసి నిత్యావసర వస్తువులు అందిస్తూ ఉంటే సహాయం అందిస్తూ ఉంటే వాటిని కూడా అసహించుకునే విధంగా ఈ రోజున అసలు ప్రజల్ని రోడ్డు మీదకి తీసుకొచ్చి మద్యపాన మద్యం షాపుల దగ్గర క్యూల్లో నిలబెట్టి సహాయం చేసేవాడు ఏదైతే మానవతావాదం ఉందో దాన్ని కూడా పూర్తిగా తొంగలో దొక్కి సహాయం కూడా చేయలేనటువంటి పరిస్థితి లేకి చేయకూడదు అనేటువంటి భావన కల్పించే విధంగా ఈ మద్యపానం అమలు చేస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే మీకు పోల్చుకుంటా ఉన్నారు పక్క రాష్ట్రాలతో కానీ లేదంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏనాడు కూడా హామీ ఇవ్వలేదు ఎన్నికల సమయంలో మేము మద్యపాన నిషేధం అమలు చేస్తామని చెప్పేసి ప్రత్యేకించి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎన్నికల సమయంలో మహిళలందరికీ మాటిచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ మాట నిలబెట్టుకోవడానికి ఇది సరైన సమయము సరైనటువంటి అవకాశం అని చెప్పేసి భావించడం మానేసి డెబ్బై శాతం రేట్లు పెంచేసి రాష్ట్ర రాష్ట్రంలో ఖజానాన్ని నింపుకోవాలని ఒక ఆలోచనతో ఈ ఖజానాన్ని నింపుకోవాలని ఆలోచన పది శాతం అయితే తొంభై శాతం మేర అతని అతని ఎవరు ఏదైతే ఉందో అవినీతి సామ్రాజ్యం జే ట్యాక్స్ పేరు మీద వసూలు చేసుకునేటువంటి